Ok, kita sambung semula daripada video yang sebelum ni. Kita lihat pada soalan C3. C3 adalah senarai radas dan bahan. Ok, untuk senarai radas dan bahan, soalan biasanya dia akan bagi radas dan bahan supaya kamu dapat gambaran eksperimen apa yang kamu akan lakukan. Ok, radas yang telah diberikan troli, jangka masa detik, pita detik, tali kenyal dan lain-lain radas. Jadi, untuk radas ini, kamu... Dapat markah untuk radas yang kamu gunakan bagi MV dan juga RV. Okey, apa maksud radas untuk MV dan RV? Kalau kita tengok pada eksperimen ni, tujuan kita adalah untuk hubungan, untuk mengkaji hubungan antara jisim dan juga pecutan. Jadi, bagaimana kita nak ubah jisim? Okey, caranya adalah kalau kita lihat pada soalan ni, troli. Jadi, yang kita perlu pastikan ada adalah bilangan troli. Okay, kita perlu ada banyak troli untuk dapatkan perubahan pada jisim. Okay, untuk dapat tingkatkan jisim adalah dengan menggunakan troli yang banyak. Okay, untuk situasi ini, contohnya, kita okay, untuk uh, radas ini, kamu perlu pastikan kamu ada 5 cara untuk ataupun 5 nilai untuk jisim ini. Jadi, untuk kes ini, kita boleh gunakan 5 troli. Ok, 5 troli. Bermaksud, untuk eksperimen pertama, kita gunakan satu troli. Eksperimen kedua, kita gunakan dua troli. Dan, yang terakhir kita gunakan lima troli. Jadi, kita ada lima eksperimen untuk ubah nilai jisim kita. Ok. Seterusnya adalah RV. RV adalah yang bertindak balas. Jadi, apa ataupun bagaimana kita nak ukur pemboleh ubah yang ditindak balas. Okey, ditindak balas adalah pecutan. Bagaimana cara untuk kita ukur adalah dengan menggunakan pita detik. Okey, jadi dalam kes ini pita detik juga telah diberikan. Pita detik. Baik, yang seterusnya kamu mungkin boleh tambah bekalan kuasa. Okey, bekalan kuasa. Okey, cik tulis di sini bekalan kuasa. 12 volt arus ulang alik. Okey. Arus ulang alik. Dan, uh, ok, tali kenyal telah diberikan. Ok, cukup. Jadi, seterusnya, uh, susunan radas. Yang keempat. Ok, susunan radas. Susunan radas ini, kamu perlu lukis apa yang kamu akan buat. Ok, jadi untuk kes ini, uh, mudah saja. Kamu mungkin pernah buat. Eksperimen seperti ini, kita ada uh, kayu, okay, landasan dia. Kemudian kita ada uh, tempat untuk kita sandarkan kayu ini. Kemudian kita letakkan troli di atas kayu ini. Okay, ini adalah troli kita. Seterusnya, bekalan kuasa. Okay, kamu lukis saja bekalan kuasa 12 volt. Oops. Okay, kamu boleh lukis seperti ini 12 volt. Arus ulang alik. Arus ulang alik seperti ini. Cikgu tak pasti. Arus ulang alik seperti ini. Okey. Seterusnya kamu uh, lekatkan dia pada, lekatkan troli ini pada pita detik. Dan kamu sambungkan 12 volt kepada pita detik. Dan pastikan kamu label. Ya, label yang penting iaitu MV dan juga RV kamu. Troli. Ini adalah pita detik. Okey, ini adalah pita detik kamu. Ini pita detik. Okey, apa lagi yang kita perlu tulis? Okey, cukup. Pita detik, troli. Baik, yang seterusnya, kita tengok soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima. Ke mana ni? Okey. Prosedur eksperimen untuk kaedah mengawal pemboleh ubah yang dimanipulasi dan juga kaedah mengukur pemboleh ubah bergerak balas. Okey, untuk prosedur, kamu perlu pastikan ada dua benda ni. Okey, bagaimana untuk kamu ubah MV dan juga untuk baca ataupun ukur RV kamu. Okey, biasanya untuk prosedur, soalan yang pertama, pelajar akan, lukis, akan tulis, 
kamu akan tulis uh, uh, susun okey susun radas susun radas seperti yang tertera okey bermaksud kamu susun radas seperti yang kamu telah lukis okey ini biasanya tak dapat markah tapi dia sekadar untuk Uh, pastikan prosedur lebih lengkap ok, seterusnya bagaimana kamu nak ubah ataupun kamu nak kawal pemboleh ubah jadi untuk pemboleh ubah uh, yang dimanipulasi adalah troli apa yang kamu perlu buat adalah kamu uh, susun radar seperti ini kemudian kita letakkan troli uh, pada landasan ni jadi kita boleh tulis letakkan troli ok, ini belum lagi uh, menjawab soalan ya Letakkan troli pada landasan. Okey. Yang ketiga. Apa yang kita buat selepas kita letakkan troli. Kita tarik troli ini dengan menggunakan tali kenyat. Jadi. Kita mulakan pita detik. Okey. Dan. Tarik troli menggunakan okay, tarik menggunakan tali kenyal. Okey, setakat ini ada empat prosedur yang kamu telah tulis, tapi empat-empat ni masih belum menjawab soalan yang uh, diminta. Okey. Kemudian baru kita masuk pada uh, jawab menjawab soalan. Okey, bagaimana untuk kita ukur RV kita? Bagaimana untuk ukur tindak balas? Jadi tindak balasnya adalah percutan. Caranya adalah dengan meng, dengan uh, kita boleh tulis uh, percutan, ukur percutan berdasarkan pita detik ok, pita detik ok, jadi ini menjawab soalan untuk mengukur RV kamu ok, ataupun kamu boleh tulis uh, ukur pecutan A bersamaan dengan V tolak U per T ok, kamu tulis yang ni pun boleh, kamu tulis yang atas sini saja pun boleh ok, dan seterusnya ini untuk markah yang kedua. Ulang eksperimen dengan menggunakan Okey. Berapa troli? Jadi kamu boleh tulis 2 3 4 dan 5 troli. Okey, jadi ini adalah cara untuk kamu mengawal pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey, jadi dua ini kamu akan dapat markah. Okey, kalau kamu tulis yang atas ini saja, markah kamu adalah kosong. Okey, jadi pastikan kamu ada prosedur berkenaan dengan RV dan juga MV kamu. Okey, seterusnya soalan yang keenam, penjadualan data. Bagaimana kita nak jadualkan data kita? Okey, untuk jadualkan data kita ni, soalan yang kena, kamu hanya perlu tulis MV dan juga RV kamu. Okey, ini juga adalah markah percuma. Eh. Soalan yang kena, di sini kamu boleh tulis MV kamu, di sini adalah RV. Jadi MV adalah GCM Trolley. Okey, GCM Trolley. Ataupun kamu boleh tulis uh, bilangan troli. Dan RV, RV adalah pecutan. Okey. Tapi ini saja tak lengkap ke? Kamu perlu tulis kamu punya MV kamu. Jadi untuk kes ini kamu telah gunakan satu troli, dua troli, tiga troli, empat dan juga lima. Okey. Kamu ada lima troli. Dan pastikan unit kamu, kamu tulis di sini. Okey. Kamu tulis kg. Kamu tidak boleh tulis 1 kg, 2 kg, 3 kg. Ini salah. Okey. Pastikan unit kamu tulis di bahagian kolom atas ini. 
Dan untuk bahagian percutian, biarkan dia kosong. Okey, tak perlu tulis apa-apa di sini. Biarkan dia kosong. Okey, ini kamu sudah dapat markah yang seterusnya. Okey, dan yang terakhir adalah soalan cara menganalisis data. Okey, sama juga soalan ini. Cara menganalisis data juga adalah markah percuma. Okey, bagaimana untuk kamu dapat markah? Kamu lukiskan satu graf. Okey. Graf kamu perlu ada jisim dan juga pecutan. Okey. Ataupun di sini kamu perlu tulis MV. Okey, ingat ya. Yang melintang pastikan kamu tulis MV. Dan yang menegak kamu tuliskan RV. Okey. Jadi ini kamu sudah dapat markah yang terakhir. Okey, jadi kamu lihat dengan hanya mengetahui tiga benda ni kamu sudah boleh dapat markah interference. Okey, kalau kita lihat markah interference, hypothesis, tujuan. Okey. Pemboleh ubah juga kamu boleh dapat. Dan seterusnya, okey. Soalan berkaitan dengan radas juga kamu boleh dapat. Okey, yang percuma dan yang terakhir ini kamu boleh dapat dengan mudah saja jika kamu tahu apakah MV dan juga RV. Okey, sekian saja. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang.